خاندان کو معاشرے کی اکائی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایک خاندان سے نکلنے والے افراد ہی مل کر معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں ایک مہذب معاشرہ صحت مند اور سمجھدار افراد پر منحصر ہے اسی لیے جو گھرانہ صحت مند ہوتا ہے اس کے افراد بھی اتنے سمجھدار مہذب اور صحت مند ہوتے ہیں لیکن جس گھر کا ماحول گھٹا ہوا ہو پریشان کن تنگ نظر ہو اس میں پرورش پانے والے افراد بھی مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں سائنسی تحقیقات کے مطابق شفقت محبت اور قربت خاندانی فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے خاندان کی مثبت کارکردگی بچوں میں سیلف ریگولیشن اور بہتر تعلیمی کارکردگی کا سبب بنتی ہے گھریلو ماحول کی خوشگواری افراد کو ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہے جبکہ خاندان کی غیر تسلی بخش کارکردگی اور ماحول کی خرابی سے گھر کے افراد میں تشویش خوف ڈپریشن شخصیتی مسائل شراب نوشی جنسی بیماریوں اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں گھریلو ناچوکیوں اور لڑائی جھگڑوں کی بہت سی وجوہات ہیں مثلا مالی تنگی میاں بیوی کے مزاج اور شخصیت کا فرق پسند ناپسند کا فرق زندگی گزارنے کے طور طریقے ذاتی خواہشات والدین بہن بھائیوں کا میاں بیوی کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت کرنا ناجائز پابندیاں لگانا غیر مناسب تربیت رسم و رواج وغیرہ وغیرہ وجہ جو بھی ہو کچھ ضروری اقدامات کر کے گھریلو ماحول کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے مثلا گھر والوں کی مالی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ رشتے داروں اور جاننے والوں کے محتاج نہ بنے مالی ضروریات پوری کرتے وقت سب کے حقوق کا برابر خیال رکھیں ایک فرد گھر کے دوسرے فرد کو اپنے رنگ میں رنگنے سے گریز کرے ورنہ گھر کا ماحول گھٹا ہوا محسوس ہوگا آپ اس کے اختلافات بات چیت کے ذریعے ختم کریں ناگواری کا برملہ اظہار کرتے وقت جھگڑے کو ہوا دینے سے گریز کریں کم از کم ایک پکا کھانا کٹھے بیٹھ کر ضرور کھائیں بات بات پر روک ٹوک اور نقطہ چینی سے گریز کریں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں حتیٰ کہ بچوں کو بھی دوسرے کے سامنے بے عزت کرنے سے گریز کریں گھر والے ایک دوسرے کی جاسوسی سے گریز کریں خاص طور پر شوہر بیوی کا موبائل چیک نہ کرے اور نہ ہی ای میل دیکھے اور نہ ہی بیوی اپنا شک دور کرنے کے لیے شوہر کا موبائل میسجز چیک کرے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہوئے موبائل لیپ ٹاپ کا استعمال ہرگز نہ کریں ایک دوسرے کی بات پوری طرح سنیں اور سن کر سمجھنے کی کوشش بھی کریں آپس میں گفتگو کرتے وقت اچھے لفظوں کا استعمال کریں تاکہ سامنے والا اچھا محسوس کرے گھر کے کسی بھی فرد پر کام کا اضافی بوجھ نہ ڈالیں تعاون کرنے پر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں تعریف کریں یاد رکھیں عزت احترام نفیس گفتگو بھروسہ اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا وہ ستون ہے جو گھر کو ایک مضبوط عمارت کی طرح قائم رکھتے ہیں